Jo Leute, herzlich willkommen. Ja, ich bin wieder da. So, einmal kurz das Mikro hier. Wie ist denn richtig? Ja Leute, ich bin wieder da. Und ich kann euch sagen, hier ist ein Kabel geschwirrt. Meine Fresse. Das nervt. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ähm, ich sag's ganz ehrlich Leute, ich kam einfach zu nix. Ich war ja im Urlaub. Zwei Wochen. Genau. Habe ich da nicht nochmal gestreamt? Ja, ja, genau. Doch, doch, doch. doch. Ich glaube, da habe ich nochmal gestreamt. Ja. Dann war Barmut besiegt. Genau. Ähm. Es gibt einen Baldur's Gate 3 Stream. Okay. Cool. Äh, ich habe die anderen Teile noch gar nicht gespielt. Muss ich auch nochmal machen. Ja. Äh, nee, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn das letzte Mal gestreamt? Das ist bestimmt schon zwei Wochen wieder her. Ja, auf jeden Fall. Geht's weiter? Mit äh, Final Fantasy äh, 16. Ja, ein Kollege hat sich das jetzt auch geholt. Hat mich jetzt aber während dieser Zeit leider komplett überholt. So, aber der lässt sich jetzt so ein bisschen Zeit, dass ich vielleicht nochmal äh, voran kann. Ähm, genau. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin, um ein äh, bisschen zu quatschen. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Sieh uns an, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Ballistea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos, wie sich herausstellt, Hört sich ja richtig geil an, ey. Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar chocobo diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. 
Außer von uns. Ja, oh, das ist nämlich der gute Odin. Und der wird sehr wahrscheinlich unser nächster Gegner sein, weil... Also wenn du mich fragst, ich meine, er bleibt ja nur noch übrig, so, ne? Wer, wer soll da noch kommen? Boah, ist Kommt es mir nur so vor, oder ist das äh, Bild ein bisschen dunkel? Warte mal, ich gucke gerade. Dürfte eigentlich nicht sein. Ah. Es sah jetzt äh, im Stream so ein bisschen dunkler aus. Ich habe es mir jetzt ein bisschen heller gemacht. Oh, es wird das Schlimmere sein. <lacht> Trust me. Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. <lacht> Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer. Was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament. Und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht, denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Bestimmt. Mal sehen, was Otto zu Viviens und Apokrates Überlegungen zu sagen hat. Ich begrüße euch, mein Freund. Mit dem Dun. Allerdings wird es. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Klar. Wissenswert. Cool. Türe dieses neuen Textabschnitts lege ich euch sehr ans Herz. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Also ich finde das mega spannend so, ne? Das ist so ein kleines Gemäck da. Allgemein so mit Informationen und so weiter rund um die Welt. Das ist einfach genau das Gegenteil, äh, was sie in Final Fantasy 15 gemacht haben. Na, deswegen also. Ich finde das mega gut. Ne, dass man hier auch alles nachlesen kann, alle Beziehungen und dies und jenes. Finde ich super. Ne? Auch wie die Welt ist. Ne? Wenn man hier hingeht, dann sieht man halt, äh, wie es aktuell steht. Finde ich mega gut. Sag ich ganz ehrlich. Clive, wir haben ein Problem. Ach. Eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Geil. Vor Martas Toren scharen sich wohl Akasische. Und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Luvor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Jill und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg. Yep, das würde ich auch sagen. Clive. Ich bin ja sonst kein. Sie brauchen so viel. Willst du mal gucken? Ich glaube, das fällt jetzt eine Hauptmission, ne? Erst reden wir mit Isabel. Was kann ich für dich tun? Okay. Ne, danke. Wenn du etwas brauchst, ich bin hier. Ich habe es selbst gesehen. Ganz oben. Um 
Merkwürdig, dass es nicht angezeigt wird. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht. Milord, Milady. Madame hat uns benachrichtigt. Es sollen seltsame Wesen gesichtet worden sein. Mit blauen Augen, ja. Wie akasische, aber anders. So viele sind tot. So viele. Akasisch, aber anders? Ach, Ultimas Schergen. Geht es Madame gut? Wo ist sie? Nicht hier. Sie wollte zur Garnison und fragen, was sie vorhaben, dagegen zu tun. Dann suchen wir sie dort. Ja, das machen wir nämlich sofort. Na, dass wir hier sind. Ja, das sieht auch richtig düster aus. Vier Männer hat der Hauptmann nach Mur geschickt. Alter. Papa, du darfst nicht sterben. Madame, bitte! Diese Wesen haben die halbe Garnison erwischt. Heute Morgen sogar den Kommandanten. Wir haben Verstärkung angefordert, aber seit Tagen kein Wort aus Oriflam oder dem Dominium. Was sollen wir denn noch tun? Eure Pflicht sollt ihr tun. Meine Leute im Schleier vertrauen auf meinen Schutz. Und ich werde sie schützen. Ich trage die Verantwortung, also ist das meine Pflicht. Falls ihr es vergessen habt, für die Stadt und ihre Menschen tragt ihr die Verantwortung. Noch wichtiger ist, sie gehören doch zu euch. Eure Schwestern. Eure Brüder, eure Geliebten. Ihr müsst euch entscheiden. Werft eure Schwerter weg und seht uns beim Sterben zu? Oder ergreift sie und tut, was ihr könnt? Ihr wisst, dass sie recht hat. Das hier ist alles, was uns bleibt. Was uns noch bleibt, ist unser Leben. Sollen wir das etwa auch noch verlieren? Müssen wir doch gar nicht. Komm. Der Kommandant hatte doch ein Fass auf Vorrat. Lass uns bei einem Weinchen reden. Von mir aus. Ich spreche mit Ihnen. Ha? Ah, Clive. Ich hatte euch gar nicht so schnell erwartet. Daher wollte ich mich selbst darum kümmern. Du hast dein Bestes getan. Aber vielleicht brauchst du ja doch Hilfe. Wie schön, dass du dich fragst, was ich brauche. Wir brauchen eine Ahnung, wie diese Wesen kommen. Wenn man die Überlebenden so hört, könnte man meinen, sie kämen aus dem Nichts. Vielleicht stimmt das. Wer weiß das schon noch in diesen Tagen? Reden wir mit ihnen. Dieses Monster! Es Hast du die Wesen gesehen, die das getan haben? Wesen? Äh, ja, ich. Sie kamen aus dem Nichts. Erst haben sie Joseph angegriffen, dann mich. Und auf einmal... weg. Wo ist das passiert? Auf der Straße von Oriflam. Wir waren in der Nähe von Moor. Als... Wo ist Joseph? Alles wird gut. Ruh dich jetzt aus. Na, ob alles gut wird, bezweifle ich. Es wird alles Papa, gut. Meine Familie Papa, und Freunde. Ich habe... Du bist von der Garnison? Was ist passiert? Ich habe Familie in Moor. Ich habe gehört, die Ätherflut nähert sich. Und wollte sehen, wie es ihr geht. Eine Horde leuchtender Monster hat mich überrumpelt. Ich bin geflohen und hab's nie bis zum Dorf geschafft. Überlass das uns. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie sein könnten. Gehen wir nach Moor. Ja, das machen wir dann auch.
Punkt auch was. Ah. Die beiden Soldaten haben einen Kameraden getan. Seine Beine waren abgerissen, na geil. Sie konnten gerade noch so entkommen. Wir besiegen trotzdem noch ein paar Gegner, weil ich brauche EP. Und das ist eher klassisch, also. Ich muss mich so ein bisschen wieder ans Spiel gewöhnen, muss ich sagen. Ja, wenn man es eine Zeit lang nicht gespielt hat, ist wieder schlecht. gut damit gemacht so nein zu dir wollte ich nicht ich wollte das einmal machen dann einmal da okay tausend dann machen wir das nämlich als nächstes hm, man merkt richtig Ja, gehe ich mal von aus, dass die alle tot sind hier. Echt schon nicht lieber. Wieder ein Licht, wieder der äh, Totenmann. Klasse. Der taucht aber echt sehr häufig aus. Nur mit neuen Angriffen halt. Die nerven kann. Versehen auf die Kartentaste gekommen. Ultimas Schergen gezwungen. Ah, sind doch Ultimas Schergen gewesen. Muss mich wieder dran gewöhnen. Ah, Kampfspiele zu zocken. Ob noch mehr kommen? Es kommen immer mehr. Aber hier haben wir wohl für den Moment alles getan. Dann zurück zu Isabel.
Wir alle hier danken euch. Es ist nicht vorbei. Mehr werden folgen. Viel mehr. Ihr müsst euch verteidigen. Das werden wir. Das stimmt doch, Kommandant. Ja, Milady. Die Männer stehen bereit. Philipp hat einen Großteil der Garnison davon überzeugt zu bleiben. Fürs Erste zumindest. <lacht> Als ihnen klar wurde, dass sie in Madames Gunst stehen würden, fiel ihnen die Entscheidung viel leichter. Na, nicht gerade die edelsten Beweggründe, aber wenn es das braucht. Für mich war die Entscheidung klar. Ich wurde Soldat, um meine Liebsten zu schützen. Und dazu zählt auch die Frau, die vor mir steht. <lacht> Stattlich und ein Kavalier. Danke. Nun, die Pflicht ruft. Ich muss die Wache einteilen. Milady? Keine Sorge, ich bin nicht dumm genug zu glauben, all meine Probleme wären damit gelöst. Aber wenigstens eines. Also habe ich jetzt eines weniger als gestern. Nochmal vielen Dank, Clive. So. Espa Espersiale. Hm. Ja gut, dann wäre das auf jeden Fall jetzt fertig. Hm. Machen wir mal Barmut, weil mir gefällt Barmuts Moves. Will ich mal gerne ausprobieren. Okay. Ich gehe einmal nochmal zurück wegen... Wegen den äh, Nebenquests. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zu sagen. Was gibt es heute? Eigentlich nicht. Oder unter... Natürlich war... Hier und ab. Eine zynische Welt. Erlaube mir, dich aufzuklären. Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. Naja. Was geht, Nektar? So, das Schöne ist, dass wir ja schon einige fertig haben. Äh, ich werde jetzt ein paar Mobs auch machen. So, ich mache mir jetzt gerade Fotos von denen. So. Verlassene Höhle Dalmekia, ja. Dann Katzensack. Machen wir, wir machen erst die anderen und dann gucken wir mal, ob wir Das muss ja auch irgendwo ein Ding sein, in den rosarischen Ruinen. Und bei dem habe ich auch noch keine Ahnung, das ist ein Brägische. Ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. Ich würde würd die schon alle gerne platt machen. Ja. So, verlassen Hütte Dalmekia. Das 
So, dann gucken wir doch mal da. Natürlich könnte man jetzt äh, irgendwelche Lösungsbücher benutzen, aber beziehungsweise nicht Lösungsbücher, sondern irgendwie im Internet gucken, aber ich mache das nicht. Das heißt, ich gucke hier wirklich äh, oder versuche es jedenfalls ähm, so gut wie möglich zu machen. Wir gehen einmal hier unten hin. Das heißt, wir gehen sowieso hier mal hin. Äh, die Quest können wir ja trotzdem annehmen. Also die Hauptquest. So, warte mal, da müssen wir. Die können wir ja trotzdem annehmen. Shit. Deine neue Begleitung macht ja deutlich mehr her als dein Onkel. Hm. Gott. Muss ich mir Sorgen machen? Ah. Ihr kennt euch noch gar nicht. Jill, Clive hat mir viel von dir erzählt. Sicher alles Lügengeschichten. Wir haben gehört, dass Dalimil von Banditen geplagt wird. So ist es. Oder war es bis vor kurzem. Sie haben sich mit unserem Geld und Essen abgesetzt. Weißt du, wo sie hin sind? Tja, die Wüste ist groß. Die könnten überall sein. Bedauerlicherweise habe ich inzwischen dringendere Sorgen. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal! Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dalimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsen hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Sie hat nicht ganz Unrecht, Sid. Ein Versuch kostet nichts, noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Sie sind gleich da drüben. Dann mal einfach dem Geschrei nach. Ja gut, das können wir ja trotzdem mal angehen, ne? Wenn deine Männer tot wären, würdest du nicht solche Töne spucken. Blut für Blut, keine Diskussion. Wir heuern Söldner an, die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre hundertmal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen nur noch mehr Blut vergießen. Und damit... Werden wir unsere Mägen nicht füllen können? Hast du gehört? Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Vielleicht wollen sie deinen Kopf als Nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene, dann reden wir weiter. Victor, 